हाय आज हम बात करने वाले हैं डी की डी यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और आपने ऐसा ही एक और नाम सुना होगा एफ यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि म्यूचुअल फंड्स पेंशन फंड्स वगैरह या तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में कंसिडर करे जाते हैं इनमें से जो फंड्स इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुए हैं उन्हें हम डी कहते हैं और जो फंड्स इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुए हैं और इंडिया के बाहर से इन्वेस्ट करते हैं उन्हें हम एफ बोलते हैं किसी स्टॉक के अंदर डी या फिर एफ का स्टेक होना या फिर उनका स्टेक इंक्रीज होना उस स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव साइन कंसिडर करा जा सकता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अक्सर काफी बड़े अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं और ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट काफी सारे इन्वेस्टर्स का पैसा कंबाइन करके बना होता है और ये माना जाता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक डीप स्टडी के बाद ही इन्वेस्ट करते हैं अक्टूबर ट्वेंटी से जब एफ ने इंडियन मार्केट से भारी मात्रा में एग्जिट करना स्टार्ट किया तब मार्केट में एक बड़ा फियर था कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स में एक जबरदस्त फॉल आएगा मगर जैसा कि आप देख सकते हैं इस हैवी सेलिंग को डी ने कंसिस्टेंटली एब्जॉर्ब किया जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट ग्लोबली एक आउटलायर रहा है तो आज हम आपके लिए पांच ऐसे स्टॉक्स लेकर आए हैं जिनमें डी ने रिसेंट जून एंडेड क्वार्टर में अपनी होल्डिंग सबसे ज्यादा इंक्रीज की है आज के वीडियो के लिए हमने ऐसी कंपनीज को सिलेक्ट किया है जिनका मार्केट कैप फाइव थाउजेंड करोड़ से ज्यादा फाइव ईयर सेल्स ग्रोथ सी एच से ज्यादा और रिटर्न ऑन इक्विटी फिफ्टीन ज्यादा है जिस कंपनी में डी ने अपना स्टेक सबसे ज्यादा इंक्रीज किया है उसके बारे में हम आपको लास्ट में बताएंगे हमने फोर्टीन ऑफ सेप्टेम्बर 2022 के मार्केट ट्रेडिंग प्राइसेस को कंसीडर किया है तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो फर्स्ट कंपनी है एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड एच डी एफ सी बैंक इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है एच डी एफ सी बैंक सेमी अर्बन और रूरल एरिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंकिंग नेटवर्क रखता है डी आई आईज ने अप्रैल टू जून ट्वेंटी टू क्वार्टर में एच डी एफ सी बैंक में टू पॉइंट फाइव सिक्स परसेंट से अपना स्टेक इंक्रीज किया है एच डी एफ सी बैंक का की स्ट्रेंथ है उनकी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स प्रोफाइल बैंक ने अपने इंटरेस्ट मार्जिन फोर से फोर पॉइंट टू परसेंट मेंटेन करके रखे हैं जो पार्टिसिपेशन एंजॉय करता है और अभी वो डिपॉजिट्स और एडवांसेस दोनों में मार्केट शेयर कंसिस्टेंटली अक्वायर कर रहा है एच डी एफ सी बैंक ने पिछले पांच सालों में कंसिस्टेंटली 20% परसेंट सी एच से अपने प्रॉफिट्स बढ़ाए हैं जिसकी वजह से वो अपने इन्वेस्टर्स के लिए भी अर्निंग्स पर शेयर बढ़ाने में कामयाब रहे हैं एच डी एफ सी बैंक को हाल ही में आर बी आई सी सी आई और एक्सचेंजेस से एच डी एफ सी लिमिटेड के साथ मर्जर के लिए अप्रूवल मिला है अगर हम एच डी एफ सी लिमिटेड और एच डी एफ सी बैंक के मर्जर की बात करें तो हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि किसी भी एन बी एफ सी को एक बैंक के साथ कुछ सेगमेंट्स जैसे कि होम लोन्स में पीट करना मुश्किल हो जाता है एक बैंक को अपने सेविंग्स डिपॉजिट पर 3 परसेंट इंटरेस्ट मिलता है जिसकी वजह से वो एन के कंपैरिजन में लोन डिस्पर्समेंट में थोड़ा अग्रेसिव हो सकते हैं इसलिए ये मर्जर एच लिमिटेड और एच बैंक दोनों के लिए एक विन विन हो सकता है एच लिमिटेड को एच बैंक के थ्रू चीपर फंड और वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का बेनिफिट मिलेगा और दूसरी तरफ एच बैंक को एक ह्यूज लोन बुक का एक्सेस मिलेगा लेकिन ये सारे बेनिफिट के साथ कुछ इमिजिट हर्डल्स भी आ सकते हैं एच लिमिटेड के लिए सीआरआर को मेंटेन करने के लिए कोई रेगुलेशंस नहीं है जब तक वो एक एनबीएफसी है मगर मर्ज एंटिटी को अपने कंबाइंड नंबर्स पे 4 परसेंट सी यानी कि कैश रिजर्व रेशियो और 18 परसेंट एस यानी कि स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा कैश रिजर्व रेशियो इज द परसेंटेज ऑफ मनी जो बैंक को आर के पास कैश के फॉर्म में रखना पड़ते हैं और स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपोजिट है जो की एक कमर्शियल बैंक को लिक्विड कैश गोल्ड या लिक्विड सिक्योरिटीज के फॉर्म में मेंटेन करने पड़ते हैं चलिए अब इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज पे नजर डालते हैं हमने दो टेक्निकल इंडिकेटर्स की वैल्यूज भी इंक्लूड की हैं सो दैट आप इन स्टॉक्स को टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी देख सकें हमने दो इंडिकेटर्स का यूज किया है 208 हंड्रेड एट और आर 14। अगर एक कंपनी का स्टॉक प्राइस 200 हंड्रेड से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक को बुलिश माना जा सकता है और अगर प्राइस टू हंड्रेड के कंपेरिजन में नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है तो इस स्टॉक को बेरिश कहा जा सकता है आर की बात करें तो थर्टी से नीचे की आर वैल्यू को यूजली ओवरसोल्ड माना जाता है और 
ऐसे में ट्रेंड रिवर्सल यानी कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड होने की संभावना हो सकती है सिमिलरली सेवेंटी के ऊपर की आर वैल्यू को ओवर बॉट माना जाता है और ऐसे में भी एक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी रहती है दूसरी कंपनी है अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड अपोलो हॉस्पिटल्स ने अपने ऑपरेशन 1983 में अपोलो चेन्नई से स्टार्ट किए थे जो कि इंडिया का फर्स्ट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल भी था एज ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च 2022 कंपनी के पास 71 हॉस्पिटल्स और 9,911 बेड्स की कैपेसिटी है इनमें से कंपनी के पास फोर्टी हॉस्पिटल्स उनकी खुद की ओनरशिप में है जो सब्सिडरीज जे और एसोसिएट्स के फॉर्म में है डी ने अप्रैल टू जून ट्वेंटी क्वार्टर में पोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड में 2.71 परसेंट से अपना स्टेक इंक्रीज किया है कंपनी के लिए उनका फार्मेसी बिजनेस एक ही स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो रहा है कंपनी हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर में ऑलरेडी मार्केट लीडर है इसके साथ कंपनी के पास अपोलो फार्मेसी लिमिटेड के अराउंड 4,292 स्टैंड अलोन फार्मेसी स्टोर्स हैं इन स्टोर्स के लिए अपोलो हॉस्पिटल्स एक एक्सक्लूसिव सप्लायर की तरह भी एक्ट करता है देश में अपोलो फार्मेसी स्टोर्स के कॉन्स्टेंट एडिशन की वजह से कंपनी को एक अच्छा बूस्ट मिल रहा है फिजिकल ईयर्स ट्वेंटी से ट्वेंटी तक कंपनी ने इस सेगमेंट में एटीन कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ दिखाई है कंपनी के लिए एक ही रिस्क है इस सेगमेंट का रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट ने जब 2017 में मेडिकल प्रोसीजर्स और डिवाइसेस जैसे कि कार्डियक स्टेंस और नी इम्प्लांट्स पर प्राइस कैपिंग की थी तो कंपनी के प्रॉफिट्स और मार्जिन पर काफी इंपैक्ट देखने को मिला था इस तरह की कोई भी रेगुलेटरी एक्शन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज पर नजर डालते हैं थर्ड कंपनी है ओरियंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड ओरियंट इलेक्ट्रिक भारत की एक लीडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल कंपनी है जिसके पोर्टफोलियो में फैंस लाइटिंग्स होम अप्लायसेज और स्विच गैस कवर होते हैं कंपनी का मेन रेवेन्यू सेगमेंट कंज्यूमर ड्यूरेबल से आता है जिसमें ये ओरियंट इलेक्ट्रिक फैंस एयर कूलर्स वाटर हीटर्स किचन अप्लायसेज बनाते हैं ओरियंट इलेक्ट्रिक इंडिया के टॉप थ्री लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है और इंडिया की लार्जेस्ट फैन एक्सपोर्टर भी है कंपनी के पास काफी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है विद फाइव थाउजेंड डीलर्स वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रिटेल आउटलेट और फोर फिफ्टी प्लस सिटीज में अवेलेबल सर्विस नेटवर्क डी ने अप्रैल टू जून ट्वेंटी टू क्वार्टर में ओरियंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड में टू पॉइंट सेवन एट परसेंट से अपना स्टेक इंक्रीज किया है ओरिएंट इलेक्ट्रिक की कई स्ट्रेंथ्स में से एक है कंपनी का इटली बेस्ड डीलोंगी ग्रुप के साथ स्ट्रेटेजिक टाइप इस टाइप के थ्रू कंपनी डीलोंगी ग्रुप के प्रीमियम इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में बेचती है ओरिएंट को डीलोंगी ग्रुप और उसकी बाकी ग्रुप कंपनीज जैसे कैनवर्ड और ब्राउन के इमर्जिंग होम अप्लायसेज के डाइवर्स पोर्टफोलियो का एक्सेस मिलता है जिसमें कॉफी प्रेपरेशन फूड प्रेपरेशन और कुकिंग क्लीनिंग एंड आयरनिंग और होम कम्फर्ट जैसे प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड हैं इस टाइप की वजह से कंपनी इंडिया की कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मार्केट में इमर्जिंग ट्रेंड्स को अच्छे से मैच करके अपने ऑफरिंग्स को एक्सपैंड कर सकती है कंपनी के लिए एक रिस्क है इनकी प्रोडक्शन में यूज होने वाली रॉ मटेरियल की प्राइस वॉलेटिलिटी फैंस लाइटिंग एंड स्विच गैस की प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा यूज होने वाले मटेरियल हैं सिलिकन शीट्स कॉपर रॉड्स एंड वायर्स स्टील एंड एल्यूमिनियम कमोडिटी होने की वजह से इन मटेरियल्स के प्राइजेस काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहते हैं अगर कंपनी किसी भी मटीरियल के प्राइस इंक्रीज को कंज्यूमर्स तक पास ऑन नहीं कर पाती है तो उससे कंपनी के प्रॉफिट पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है अब आप अपनी स्क्रीन पे ओरियंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड के कुछ की फाइनेंस और टेक्निकल रेशियोज देख सकते हैं फोर्थ कंपनी जिसकी आज हम बात करने वाले हैं वो है एस बी कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड एस बी कार्ड्स इंडिया की लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक एस की सबसे ट्री है कंपनी का मेन बिजनेस इंडिया में क्रेडिट कार्ड इशू करना है बेस्ड ऑन कंज्यूमर नीड्स कंपनी के पोर्टफोलियो में एट टाइप्स ऑफ कार्ड्स हैं एस बी कार्ड्स इंडिया की लार्जेस्ट को ब्रांड इशूअर है जिसके पास ट्वेंटी थ्री डिफरेंट कंपनीज के साथ टाइप्स हैं इन पार्टनरशिप्स में पी पी सी एल बिग बाजार एटीहार्ड एयरवेज विस्तारा आई आर सी टी सी लाइफ स्टाइल रिटेल फेडरल बैंक से बड़े बड़े प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हैं डी ने अप्रैल टू जून 22 क्वार्टर में एस बी कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड में 3.83 परसेंट से अपना स्टेक इंक्रीज किया है एस बी आई कार्ड्स को इंडिया के सबसे बड़े पब्लिक बैंक एस बी आई के साथ एसोसिएटेड होने की वजह से उनका वास्ट नेटवर्क मिलता है इसके अलावा चीपर कस्टमर एक्विजिशन कॉज बेटर एसेट क्वालिटी क्लाइंट्स और स्ट्रॉन्ग क्रॉस सेल करने की अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं कंपनी की टीयर टू एंड थ्री सिटीज में एक्सपैंड करने की स्ट्रैटेजीज को एस बी आई की स्ट्रॉन्ग मार्केट रीच की वजह से मैसिव पुश मिलता है इन फैक्टर्स की वजह से हम ये कह सकते हैं कि एस बी आई कार्ड्स आने वाले समय में तेजी से मार्केट शेयर कैप्चर कर सकती है कंपनी की एक वीकनेस है क्रेडिट कार्ड बिजनेस में मौजूद इनहेरेंट क्रेडिट र
क्रेडिट कार्ड कंपनीज की पूरी लोन बुक अनसिक्योर्ड होती है जिसकी वजह से पोर्टफोलियो काफी रिस्की हो जाता है पैंडमिक के कारण कंपनी की एसेट क्वालिटी पर काफी असर देखने को मिला है इसकी वजह से कंपनी का जी एन पी ए यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी टू के क्वार्टर वन में थ्री पॉइंट नाइन परसेंट पे आ गया था हालांकि रिसेंट क्वार्टर में ये इंप्रूव होकर जून ट्वेंटी ट्वेंटी टू में टू पॉइंट टू फोर परसेंट पे आ गया है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते दिखाए हैं और आखिरी कंपनी आज के लिस्ट में है ग्लान फार्मा लिमिटेड ग्लान फार्मा ने अपनी जर्नी की शुरुआत कुछ प्रोडक्ट्स की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से की थी आज ग्लान फार्मा इंडिया की लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग इंजेक्टेबल फोकस कंपनीज में से एक है कंपनी के फुटप्रिंट 60 कंट्रीज में स्प्रेड हैं जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स यूरोप कैनेडा ऑस्ट्रेलिया इंडिया जैसे मार्केट्स इन्वॉल्व हैं डी ने अप्रैल टू जून ट्वेंटी क्वार्टर में ग्लान फार्मा में फोर से अपना स्टेक इंक्रीज किया है कंपनी का आर पे काफी ज्यादा फोकस रहा है कंपनी का इस क्वार्टर में आर एन डी एक्सपेंस फॉर्टी वन करोड़ रुपीज के अराउंड रहा जो ओवरऑल सेल्स का 4.8 परसेंट बनता है कंपनी के पास ग्लोबली 1557 प्रोडक्ट्स का रजिस्ट्रेशन भी है कंपनी ने इस क्वार्टर में ही सिक्स ए एन डी एज यानी कि एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन की फाइलिंग की है एज ऑफ जून ट्वेंटी कंपनी के पास यूएस में अराउंड थ्री हंड्रेड फाइलिंग्स हैं कंपनी के लिए एक वरिंग फैक्ट है कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 23 के क्वार्टर वन के फाइनेंशियल रिजल्ट्स कंपनी के रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 26 परसेंट से और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 22 परसेंट से डिक्लाइन हुए हैं जो कंपनी के लिए वन ऑफ द शार्पेस्ट डिक्लाइंस है कंपनी के रेवेन्यूज अक्रॉस द जियोग्राफीज काफी डिक्लाइन हुए हैं इंडिया में ही कंपनी के रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सेवेंटी से डिक्लाइन हुए हैं ये कंपनी के इस क्वार्टर में इंसुलिन लाइन के शटडाउन की वजह से माना जा सकता है इसकी वजह से कंपनी को अराउंड फोर्टी से 50 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ है चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स और टेक्निकल रेशियोज पे नजर डालते हैं तो ये थे वो पांच स्टॉक्स जिनमें डी ने अपनी होल्डिंग्स रीसेंट क्वार्टर में सबसे ज्यादा इंक्रीज की हैं। हम आपको याद दिला दें ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है इसके अलावा हमारा ट्रेडिंग चैनल भी है जहां हम हमारे व्यूअर्स को ट्रेडिंग से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट जैसे कि चार्ट इंडिकेटर्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शन एक्सेट्रा बड़े ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो आप उस चैनल को भी जरूर चेक करें हमने चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें बाय बाय Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and/or other instruments traded on the stock exchanges.